Welcome to our FB page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now let's answer question from random post at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. At mayroon kasing nagtag sa atin ito. So sagutan natin ang number series na ito. Meron ako nakikitang tatlong patterns. Sa tatlo na yan, may isa dyan na medyo pwede yung isa yung sagot. Bali, dalawa yung sagot sa isang pattern na to. So, doon muna tayo sa hindi tayo sigurado na yun yung sagot. Pakita ko muna sa inyo. Ito ay yung i-alternate natin. So, i-alternate natin yung mga difference nila. Paano kunin yung difference? Yung bigger number, i-minus natin sa smaller number. So, 47 minus 33, and that is 14. Ibig sabihin, mag-add tayo ng 14 dito sa 33 para maging 47. Dito naman sa 24 to 38, ang difference naman dyan ay 14. So, mag-add tayo ng 14 sa 24 para maging 38. Ito namang si 47 to 75. Ang difference dyan ay 28. So, ngayon, mag-add tayo ng 28 sa 47 para maging 75. Next, ito namang si 38 to 66. Ang difference dyan ay 28 ulit. So, mag-add tayo ng 28 sa 38 para maging 66. Now, focus tayo sa ating pattern na meron tayong plus 14. Plus 14, itong plus 28 at itong plus 28. Ang tanong, since ito yung pattern natin, ano naman kaya ang i-add natin dito, dito mismo sa 75 para makuha natin yung sagot. So, kung 14, paano naging 28? Mag times 2 tayo. 14 times 2 and that is 28. So, dito, since dalawa yung 14, dalawa yung 28, it times 2 din natin yan. Pattern. 28 times 2 and this is 56. Yang 56 na yan, yan yung i-add natin dito sa 75. So, Therefore, 75 plus 56. Ang sagot nito, kung i-add natin yan, this is 131. Now, yung 131, kung itong pattern ang gamitin natin, pwede namang ganito. Nag-add tayo ng 14. di ba? Plus 28. So, therefore, ang gagawin din natin, mag-add tayo ng 14 sa 28. And this is 42. So, yan yung pang-add natin dito sa 75. 75 plus 42. This will give us 117, which is nasa choices din. So, either C or D. Kung ganito yung pattern ang gamitin natin. Now, let's do solution number 2. Kung saan malinaw yung pattern. Kasi kapag mga ganito, paano kunin natin yung mga tamang sagot? Pattern lang ang hanapin natin. Dapat meron tayong malinaw na pattern. Doon tayo sa kukunin natin yung difference nila. 33 minus 24, that is 9. So, mag-minus tayo ng 9 dito sa 33 para maging 24. Next, ito namang si 24 going to 47. Kunin natin yung difference. Ang difference ay 23. So, since nag-increase, nag-add tayo ng 23 dyan. Next, ang difference dito ay 9. So, nag-minus tayo ng 9. Ito naman ay nag-add tayo ng 37. Ito ay nag-minus tayo ng 9 para maging 66. May nakikita ba kayong pattern? Alternate na minus 9. Ang tanong, ilan kaya ang i-add natin? Kasi alternate din na nag-plus tayo. Napapansin nyo ba yung pattern? Ang below sa 24 and that is 23. Ang below 
sa or minus 1 dito sa 38 and that is 37. So therefore, itong si 66 minus 1 that is 65. Therefore, ang i-add natin dito sa 66 ay itong 65. 66 plus 65 and that will give us exactly equal to 131. So sure na na yan yung tamang sagot, 131. Now, dun tayo sa pangatlong pattern. Yung pangatlong pattern na, na nakikita ko. I-multiply natin ang 2, itong si 24, and that will give us 48. Minus 1, and that is 47. Kaya 47 yan siya. Next, i-times 2 natin si 38, and this is 76. Itong 76, i-minus natin ang 1, and this will give us 75. Kaya 75 yan siya. Using the same pattern, times 2. So, i-multiply natin ng 2, itong si 66. And this is 132. Itong 132, since nag-minus tayo ng 1 lahat dyan, so mag-minus din tayo ng 1. 132 minus 1, and this is 131. Kaya ang sagot natin ay 131. Therefore, ang tamang sagot dito ay 131. By the way, at lagi ko nang inuulit ito, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.